여러분 동사는 영어의 힘 시간이 돌아왔습니다. 우리 오늘 공부할 동사는 슉 바로 자르다 라는 동사죠. 아 선생님 자르다는 건 쉬운데요. 그렇습니다. 자르다는 바로 컷이 됩니다. 여러분 여기 나무가 보이죠. 저기 나무가 있습니다. 이 나무를 제가 얍! 이 자르니까 나무가 넘어지네요. 이 넘어지는 거 이거를 우리는 다운이라고 하죠. 아 그래서 뭔가를 잘라내면은 컷다운이라고 합니다. 하지만 여러분 이 컷다운 뒤에다가 온을 쓰면은 이 새로운 뜻이 됩니다. 바로 어떤 뜻이 되냐면은 무언가를 이렇게 많이 있어요. 이렇게 많이 있죠. 많이 있다가 이렇게 줄어들었죠. 이게 바로 컷다운 온이라고 쓸 수가 있는 거예요. 아시겠죠? 이걸 머릿속에 기억. 컷다운만 기억하면은 이거 쉽습니다. 뭐 컷다운 뭐 이거 줄이다. reduce 이렇게 공부하지 마시고 처음부터 영어를 대입하지 마시고 머릿속에 그림을 그려보세요. 아우 이게 되게 많어. cut down on 이렇게 기억하면 좀 쉽습니다. 아 제가 요즘 이렇게 살이 쪄가지고 큰일 났어요. 살이 막 드릭드릭 찌고 있습니다. 살디럭 살디럭 이렇게 하죠. 아 그래서 내가 살이 왜 찌는가 하고 봤더니 바로 뭐냐? 아 저녁에 너무 많이 먹어. 피자를 너무 많이 먹어. 그쵸? 그래서 친구가 나한테 그래요. Frank you should 뭔가를 충고할 때는 should를 넣어줘야 돼요. You should cut down on pizza. 또는 You should cut down on eating pizza at night. 이렇게 쓸 수도 있겠죠. 여러분 안녕하세요. 오늘은 expression 네 번째 시간입니다. 바로 우리 오늘 공부한 표현은 mental breakdown이라고 합니다. 자 우리나라 말로 되기 쉬워요. mental 바로 뭡니까? 정신이죠. breakdown 부셔지는 겁니다. 그래서 우리나라 말로 하면 멘붕이라고 하죠. mental breakdown. 자 여러분이 이 새로운 단어를 회화에 접목시킬 때는 이거에 대한 그 품사를 알아야 됩니다. 자 이건 명사예요. 그게 무슨 말이냐면은 명사란 소리는 앞에 동사를 써야지만 여러분이 얘기를 할수 있습니다. So it is nouns. It means that you need verb if you want to apply this vocabulary for your English conversation. Okay? For example, mental breakdown. Oh, I have a mental breakdown. Or I get a mental breakdown. Get or have is one of great verb when you use this vocabulary. For your English conversation, you got it. Mental breakdown. So, for example, I think I'm going to have a mental breakdown, or I got a mental breakdown. Oh my God, I got a mental breakdown. Oh, why did you get a mental breakdown? When I was about to go home from my office, my boss gave me a lot of work on Friday night, so I got a mental breakdown. 이렇게 쓸수 있는 표현이 바로 mental breakdown. 자, 멘붕 하면 mental breakdown. 아마 요 정도 세 가지 정도만 하면은 그래도 회화를 하는데 많이 쓸수 있을 겁니다. 저랑 같이 연습해 볼게요. 어, 나 멘붕 올것 같아. 이런 말 했죠. 어, 말 키지 마. 나 멘붕 올것 같아. 자, 이겁니다. 자, 그럼 일단은 누가 오는 겁니까? 누가? 누가 올것 같다? 뭐를? 멘붕을 이렇게 쓰면 돼요. 한번 해볼게요. 나 멘붕 올것 같다. 준비 시작. 좋습니다. I am going to have a mental breakdown. 이거를 빨리 하면 돼요. 여러분 해볼게요. 준비 시작. 그렇죠. I'm going to have a mental breakdown. 자 이렇게 저랑 같이 세 가지 표현을 해봤습니다. 자 이제는 mental breakdown을 갖고 우리 한번 조금만 더 연습해 볼게요. 그래서 so, when do you get a mental breakdown? Mm, when I have a lot of work, I usually have mental breakdown. Ah, I see. Mm. So when you have a mental breakdown, what do you usually do? Mm, I usually eat a lot of ice cream. 